আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা শেয়ার বাজার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ নর্দার্ন জুট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের কারখানা বন্ধের মেয়াদ আগামী 1 মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানিটি সব ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার কারণে 22 থেকে 25 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছিল গত 24 ফেব্রুয়ারি কোম্পানিটি উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন জমা দিয়েছিল গতকাল এই বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আদালত কোম্পানিকে আরো অতিরিক্ত কাগজপত্র জমা দিতে বলে এবং কোম্পানিটি সেই অনুযায়ী সবকিছু জমা দিয়েছে আগামী 1 মার্চ রিট পিটিশনের শুনানি হবে বলে আশা করছে কোম্পানিটি এই কারণে ওই দিন পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেনের 1 ঘন্টার মধ্যে বিক্রেতা উধাও হয়ে যায় সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের শেয়ারে এতে কোম্পানিটি শেয়ার হলটেড হয়ে মূল্য স্পর্শ করে সার্কিট ব্রেকারে বেলা 11টা 20 মিনিট পর্যন্ত কোম্পানিটি স্ক্রিনে 2270949 টি শেয়ার কেনার আবেদন থাকলেও বিক্রেতার ঘর শূন্য ছিল এই সময় কোম্পানিটির শেয়ার সর্বশেষ 12 টাকা 60 পয়সা দরে লেনদেন হয় গতকাল এই শেয়ারের সমাপনী দর ছিল 11 টাকা 50 পয়সা শাজিবাজার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড SPCL এর সমাপ্ত হিসাব বছরের নগদ লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছে 30 জুন 2019 সমাপ্ত হিসাব বছরে 28 শতাংশ নগদ ও 2 শতাংশ বোনাস সহ 30 শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ BFTN এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক হিসেবে পাঠিয়েছে কোম্পানিটি এছাড়া ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের মাধ্যমেও লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে সিটি ব্যাংক লিমিটেডের 300 কোটি টাকার ফুললি Redeemable non convertible zero coupon bond onumodan kora hoyeche ei bond er meyad 3 bochhor bond ti boishishto hocche fully redeemable non convertible zero coupon bond unsecurity ebong unlisted bank arthik protishthan ebong onnanno joggo biniyogkarider private placement er madhye ei bond issue kora hobe bond er madhye uttorito ortho diye bank er muldhan bhitti shoktishali korbe ei bond er proti unit er obhito mullo 5000 taka A Square Neat Composite Limited এর আইপিও তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে তদন্ত করতে বিশেষ পরীক্ষক নিয়োগ দিয়েছে BSEC আইপিও এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে উত্তোলিত অর্থ ব্যবহার নিয়ে কোম্পানিটির বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছে এই কারণে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোম্পানি চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্টস কে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে BSEC আগামী 30 কর্মদিবসের মধ্যে তাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন BSEC তে জমা দিতে বলা হয়েছে লাফার জোসিম বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে আগামী 4 মার্চ বিকাল 3:30 টায় কোম্পানিটি সভা অনুষ্ঠিত হবে সভা 21 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে আগের বছর কোম্পানিটি 10% নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল এই ছিল এখনকার মতো পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ দর্শক এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/etnbangla news আল্লাহ হাফেজ